Welcome everyone. And uh, thank you for having us in the Open Education Conference uh, 2022. I am Paola Corti, I am uh, from Italy, and I am the Open Education Community Manager at Spark Europe, working with the European Network of Open Education Librarians in order to implement as far as possible the UNESCO -IA recommendation. And with me today, I, am, I have the privilege to share the session with uh, Tetiana Kolesnikova from the Dnipro University, and uh, transmitting from the basement of her home in Dnipro, uh, in Dnipro and uh, Mira Buistzuk, uh, who is uh, also from Ukraine and is uh, um, with us from uh, the Netherlands, from Groningen University. And I'm turning my microphone off because I want to leave the floor to them and mainly to Tetiana to share her experience. Tetiana, you can start. Дорогі колеги, мої щирі привітання. Я хочу розпочати свою промову з того, що я дуже щаслива людина з багатьох причин. По-перше, я і моя родина живі, незважаючи на страшну війну, яку веде Росія в Україні, з наміром окупувати її територію, знищити український народ як націю, стерти його історію, культуру, науку і освіту. Dear colleagues, my sincere greetings. I would like to begin this presentation by saying that I am a very happy person for many reasons. First of all, because my family and I are alive, despite the terrible war that Russia is waging in Ukraine with the intention of occupying its territory, destroying the Ukrainian people as a nation and erasing its history, culture, science and education. По-друге, я щаслива, що я народилася і живу саме в Україні, серед працьовитих, розумних, талановитих, мужніх і вільних людей. По-третє, я щаслива, що в мене є улюблена робота і чудовий колектив однодумців, як в бібліотеці, так в університеті. Secondly, because I was born and live in Ukraine among hardworking, intelligent, talented, courageous and free people, Thirdly, because I have my favorite job and a wonderful team of like-minded people, both at the library and at the university. По четверте, я щаслива завдяки Spark Europe та NOL. Я, моя бібліотека і мій університет долучені до прекрасної місії бути амбасадорами відкритої освіти і відкритих освітніх ресурсів в Україні. Fourthly, thanks to Spark Europe and NOL, I, my library and my university are involved in the wonderful mission of being the ambassadors of open education and open educational resources in Ukraine. А також я неймовірно щаслива, що можу бути на цій конференції серед тисяч колег зі всього світу, що є лідерами думок про відкритість освіти та її амбасадорами кожен у своїй країні. And I'm also incredibly happy that I can participate in this conference among thousands of colleagues from all over the world who are opinion leaders on the openness of education and its ambassadors in their own countries. Українські бібліотекарі продовжують працювати у воєнний час і часто в екстремальних умовах. Бібліотекарі працюють під гаслом незламності. Так, на більшості території України ми стали фізично недоступні, бо наші бібліотеки закриті, але ми працюємо дистанційно. Надаємо різноманітні послуги із підтримки навчання студентів, викладацької і наукової діяльності, включаючи заходи з підвищення інформаційної грамотності та боротьби з фейковими новинами, перевірку академічних текстів на ознаки плагіату, адміністрування репозитаріїв, надання доступів до контенту світових баз даних, послуги цифрового видавництва, журналів. Ukrainian librarians continue to work in wartime, often in extreme conditions. Librarians work under the slogan of indomitability. True, in most of Ukraine, we have become physically inaccessible because our libraries are closed, but we work remotely. We provided a variety of services to support student learning, teaching and research activities, including measures to improve information literacy and fight fake news, 
check an academic text for signs of plagiarism, administering repositories, providing access to the content of global databases, digital library publishing services of journals, and so on. Ми піклувались про збереження стародруків та забезпечення перенесення резервних IT-структур в хмарні середовища. І, безумовно, ми скористались шансом впроваджувати рішення відкритої освіти для задоволення потреб, які нелегко задовільнити в інший спосіб. We took care of the preservation of old prints and ensured the transfer of backup IT structures to the cloud environments. And of course, we jumped at the chance to implement open educational solutions to meet the needs that are not easy to meet in any other way. And this was and remains our information front. Але за майже вісім місяців кривавої війни бібліотекарями були запроваджені кроки, які не несуть суто бібліотечного призначення, а є проявом людяності і взаємодопомоги. Це, наприклад, долучення до волонтерського руху, гуманітарна і психологічна допомога, плетіння захисних сіток для потреб військових, Курси з першої медичної допомоги при пораненні, збір коштів на потреби Збройних сил України та інші. During these almost eight months of the bloody war, our librarians took actions that do not always have a pure library purpose. These actions are rather a manifestation of humanity and mutual assistance. This includes, for example, joining the volunteer movement, providing humanitarian and psychological aid, weaving protective nets for military needs, organizing courses and first aid in case of injury, fundraising for the needs of the armed forces of Ukraine, and so on. Philosophy and practice of openness for Ukrainian bibliotheques is not something new. З 2007 року академічні та університетські бібліотеки прийняли відкритість і пояснюють її науковцям. Бібліотекарі, працюючи над Open Scholarship, розвинули відкрите академічне мислення, набори навичок, досвід та інструменти. На сьогодні в Україні більшість репозитаріїв, майже 100, підтримуються саме університетськими бібліотеками. Також бібліотеки працюють в проєктах із цифрового видавництва, підтримуючи університетські наукові журнали на платформі OGS. The philosophy and practices of openness are not new for Ukrainian libraries. Since 2007, academic and university libraries have embraced openness and are explaining it to scholars. While working on open scholarship, these librarians have developed open academic mindsets, skill sets, experiences, and tools. Today, most repositories in Ukraine, almost 100, are supported by university libraries. University libraries also implement digital publishing projects, supporting university scholarly journals on OJS platforms. Вони наповнюють власними дописами контент української Вікіпедії і навчають студентів пошуковим стратегіям по ОІР. Moreover, they enrich the content of the Ukrainian Wikipedia with their own posts and teach students search strategies for open access resources. Прискорились процеси підтримки відкритості перебудови цифрових структур з початком пандемії COVID-19. І, безперечно, це зорієнтувало університетські бібліотеки на надання онлайн-послуг та активізацію різних напрямів впровадження і підтримки ОІ та ОІР. The processes of supporting openness and rebuilding educational and scientific digital infrastructures have accelerated with the onset of the global COVID-19 pandemic. Undoubtedly, this has reoriented university libraries to the provision of online services and activated various areas of implementation and support for open education and OER. Поки що про конкретні дії і досягнення відкритій освіті та ОІР в межах всієї України бібліотекарі говорити ще не можуть. Останніми роками Міністерство освіти і науки зробило своїм пріоритетом більш системну роботу зі збільшення і зближення академічних кіл України з європейською дослідницькою та інноваційною спільнотою. Так, окремі відкриті практики існують в деяких установах, проте ОІ та ОІР ще не згадуються в офіційних національних документах. 
it is too early yet to talk about specific actions and achievements in open education and OER across Ukraine. In recent years, the Ministry of Education and Science has made it a priority to work more systematically to bring Ukrainian academia closer to the European research and innovation community. Several institutions have already embraced some open practices, but open education and OER are not yet mentioned in official national documents. Втім, в серпні 22 року ми побачили перші позитивні зрушення. Це, наприклад, опитувальник МОН для закладів вищої освіти про стан імплементації рекомендацій щодо відкритих освітніх ресурсів ЮНЕСКО, які запропоновано було заповнити з метою проведення перших консультацій між Міністерством та академічною спільнотою. However, in August 2022, we saw the first positive developments. One of them was the Ministry Questionnaire for Higher Education Institutions on the State of Implementation of the UNESCO Recommendation on OER, which is meant to inform the first consultations between the Ministry and the academic community. Для більш конкретного розкриття теми, як війна в Україні стала каталізатором розвитку ОІАР, розглянемо, як і з чого починалася робота з ОІАР в Науковій бібліотеці Українського державного університету науки і технологій, директоркою якого я маю честь бути. For a better understanding of the topic of how the war in Ukraine became a catalyst for the development of OER, let's take a look at how and where the work with OER began at the scientific library of the Ukrainian State University of Science and Technologies, USUST, which I have the honor to be the director of. Тема ОІ та ОІАР стала розроблятися нами в 2019 році, і спочатку це були аналіз офіційних документів ЮНЕСКО, дослідницьких статей та практичного досвіду академічних бібліотек світу. We began working on the topic of open education and OER in 2019. In the beginning, we analyzed official UNESCO documents, research articles, and practical experience of academic libraries around the world. Вже маючи певний теоретичний базис, ми розуміли, що бібліотека має виступати як організаційна структура, яка б надавала оптимальний баланс між зусиллями самих викладачів, в тому числі як авторів, і механізмом допомоги з розуміння ОІАР, а також створення, використання та опублікування ОІАР. Already having a certain theoretical basis, we understood that the library should act as an organizational structure that would provide an optimal balance between the efforts of the teachers, who also function as authors, and the mechanism for helping to understand OER, as well as to create, use, and publish OER. Оскільки дії бібліотеки УСУС в напрямі ОІАР мали локальний характер, вони повинні, по-перше, спиратися на певне підґрунтя в самому університеті, а по-друге, мати стратегічне значення на роки вперед. І правильність такого нашого бачення підтверджується вже сьогодні, коли ми стоїмо перед викликом тривавої і вислажливої війни. І ми ніби переходимо з моделі спринт на модель марафону. Since the OER efforts of the university library were local in nature, they should firstly be based on a certain foundation at the university itself, and secondly, have strategic importance for years to come. And this vision of ours is being confirmed today when we are facing the challenge of a long and exhausting war. We seem to be transferring from the sprint model to the marathon model. Итак, щодо підґрунтя. Філософії і практики відкритості бібліотеці УСУС розпочалися ще в 2009 році. Тоді бібліотека розгорнула і почала адмініструвати перший в Придніпровському регіоні інституційний репозиторій на платформі DSpace. З 2011 року бібліотека вже починає працювати як цифровий видавець та разом із різними факультетами створювати перші в регіоні наукові журнали відкритого доступу на платформі OGS. The philosophy and practices of openness in the university library to uh, take root in 2009. Back then, the library deployed and began to administer the first institutional repository in the Dnipro region on the DSpace platform. 
Since 2011, the library has been working as a digital publisher and together with various faculties created the first open access scientific journals in the regions on the OJS platform. Параллельно библиотекари працювали з платформами відкритих конференцій на ОКС, а з 2021 року почали засвоювати видавничі процеси книг на Open Monograph Press. І, наприклад, з 2018 року по сьогодні наша бібліотека присутня в Library Publishing Directory. In parallel, librarians started working with open conference platforms on OCS and in 2022 began to master the book publishing processes on OMP. For example, already since 2018, our library has been present in the library publishing directory. Саме тому бібліотекарі в дослідницькому середовищі як екосистемі вже були повноцінними партнерами науковців, викладачів і традиційного університетського видавництва. Тобто університетська спільнота бібліотеці довіряла. That is why librarians in the research environment ecosystem have already been full-fledged partners for scientists, teachers and traditional university publishing. That is, the university community trusted the library and continues to trust it. З 2019 року по 24 лютого 2022 року бібліотека покращувала обізнаність викладачів і самих бібліотекарів щодо важливості ОІ та ОІР та їх переваги. Ми спілкувалися як формально на вебінарах, на нарадах із завідувачами кафедр і викладачами, лекціях зі студентами PHD, так і неформально з користувачами під час їхнього відвідування відділів бібліотеки. From 2019 to 24th of February 2022, the library was raising awareness among teachers and librarians about the importance and benefits of open education and OER. We communicated both formally on webinars, at meetings with department heads and teachers, and during lectures for PhD students, and informally, with users during their visits to library departments. Але, чесно кажучи, особливого інтересу у викладачів та студентів це тоді не викликало. But frankly speaking, it did not arouse much interest among our teachers and students at that time. Тим бібліотекарі, хоч і повільно, рухались вперед, використовуючи тактику маленьких кроків потроху, але постійно. На сайті бібліотеки було створено новий інформаційний блок «Відкриті освіті ресурси», який систематично наповнювався і оновлювався новими ресурсами. Ми створювали і публікували статті в фахових виданнях та пости в соціальних мережах. However, librarians have been moving forward, albeit slowly, using the small steps tactics, little by little, but constantly. A new information block OER was created on the library's website, which was systematically filled and updated with new resources. We created and published articles in professional publications and posts on social networks. На національному рівні заходи спрямовувались на спільноту університетських бібліотекарів України. Так, у травні 2021 року мною було проведено всеукраїнський вебінар «Відкриті освітні ресурси. Роль університетських бібліотек». Крім того, мною і моєю колежанкою Оленою Матвеєвою в 2021 році було проведено всеукраїнське дослідження серед бібліотек заходів виходчої освіти України щодо їх готовності до роботи з ОЯР. At the national level, the activities were aimed at the community of university librarians in Ukraine. Thus, in May 2021, I conducted an all-Ukrainian webinar, OER, the role of university libraries. In addition, in 2021, my colleague Olena Matveyeva and I conducted an all-Ukraine study among the libraries of Ukrainian higher education institutions on their readiness to work with OER. Керівництва і спільнота університету бібліотеці довіряють і бачать в її ініціативах і пілотних проектах набір стратегічних можливостей інвестування в інфраструктуру для поширення наукових знань. The university administration and community trust the library and see its initiatives and pilot projects as a set of strategic opportunities to invest in infrastructure for the dissemination of scientific knowledge. Саме у воєнний час ректор і проректори УСУСТ 
дали зелене світло спільноті ОІАР. Вони підтримували заклики бібліотеки до впровадження нових моделей інформаційного забезпечення дистанційного навчання і викладання українською мовою. It was during wartime that the rector and vice rector of our university gave the green light to the OER community. They support the library's calls for the introduction of new models of information support for distance learning and teaching in Ukrainian. До того ж, ми розуміємо, що після закінчення війни сотні людей із інвалідністю, які постраждали від російської агресії, захочуть отримати вищу освіту або перекваліфікуватися, але фізично вони не зможуть прийти до університету, і саме бібліотека має бути готова підтримувати інклюзивність своїми ресурсами та послугами, і це і є соціальна справедливість. In addition, we understand that after the war, hundreds of people with disabilities affected by the Russian aggression will want to get higher education or retrain, but they might not be able to come to the university physically. And it is the library that should be ready to support inclusiveness with its resources and services. And this is the social justice we are talking about. ГОСУС працює регіональний центр вищої освіти для осіб з інвалідністю. І одним із перших кроків напрями забезпечення соціальної справедливості та підтримки ОІАР за освітніми програмами стало внесення пункту про можливості використання ОІАР в положенні про організацію інклюзивного навчання ГОСУС. The university hosts a regional center for higher education for persons with disabilities. And one of the first steps in the direction of ensuring social justice and supporting OER was the introduction of a clause on the possibility of using OER in educational programs in the regulations of our university. В результаті такої підтримки ми провели зустрічі з ключовими зацікавленими сторонами та почали проводити бібліотечні консультації для викладачів як постаційних авторів ОІАР з питань авторського права та ліцензування. Ми також бачили, як понад 200 викладачів і науковців відвідали онлайн-захід, те, що ми не бачили ніколи раніше. До свого курсу Система наукової інформації для студентів PhD, я як доцент, додала лекцію про ОІ та ОІАР та отримала від них наприкінці семестру самостійні роботи з пошукових стратегій ОІАР за темою дисертації. Це коротке відео до п'яти хвилин. As a result of this support, we held meetings with key stakeholders and started holding library consultations on copyright and licensing issues for teachers as potential OER authors. We also saw over 200 teachers and researchers attend a thematic online event, something we had never seen before. As an associate professor, I added a lecture on uh, OER to my course for PhD students. At the end of the semester, the students submitted their independent assignments on OER search strategies and created short videos of up to five minutes. Ми вивчили технічні можливості для створення, курирування та збереження відкритих підручників і використання в них мультимедіа. Ми підготували до громадського обговорення нормативні документи щодо створення відкритих підручників та навчально-методичних керівництв відкритого доступу. We studied the technical possibilities for creating, curating, and maintaining open textbooks and using multimedia in them. Additionally, we prepared for public uh, discussion regulatory documents on creation of open textbooks and open access teaching guides. В рамках пілотного проекту рішучими і творчими викладачами у СУСТ в партнерстві з бібліотекарями створено чотири відкритих підручники як ОІАР які розміщено в інституційному репозитарії та інтегрована в міжнародну систему ОРС, поки що це єдині українські відкриті підручники в ОРС, а в процесі підготовки ще два підручники. As part of the pilot project, creative and determined teachers of our university created four open textbooks as OER in partnership with librarians. These textbooks have been placed in the institutional repository and integrated in the international system OERC. So far, these are the only Ukrainian textbooks in the OERC. Two more textbooks are being prepared as we speak. 
Протягом червня-липня 2022 року створена та опублікована на Ютубі три відкриті відеолекції з десяти циклу «Відкрита освіта» і «Відкриті освітні ресурси. Важливість для української вищої освіти». During June-July 2022, three open video lectures out of 10 of the cycle on open education and OER were created and published on YouTube. Створення відкритих підручників та циклу відкритих відеолекцій – це приклад інтелектуального волонтерства викладачів і бібліотекарів, коли мотивуючим чинником стало безкорисливе бажання діяти на благо університету, кафедри і студентів, а не на особисту вигоду. The creation of open textbooks and a series of open video lectures is an example of intellectual volunteering of teachers and librarian, librarians when the motivating factor was a selfless wish to act for the benefit of the university, department and students, not for personal gain. Наукова бібліотека УСУСТ є організатором щорічної міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», на якій в минулому році та в цьому році виступала потужня команда спікерів НОЛ. Актуальність доповідей підтверджується тим, що за результатами онлайн-опитування на конференції трендами бібліотек університетів України у воєнний час є «Відкрита наука», Інклюзія та відкриті освітні ресурси. Крім того, виступ команди НОЛ увійшов в трійку лідерів в номінації «Кращий спікер». Our university library is the organizer of the annual international conference «University Library at a new stage of social communications development», uh, at which a powerful team of NOL speakers presented last year and again this year. The relevance of their presentations is confirmed by the results of a conference survey. The survey reveals that the trends among university, Ukrainian university libraries in wartime are open science, inclusion, and open educational resources. Moreover, the performance of the NOL team entered the top three in the best speaker nomination. It's a very, very important про NOL and Spark Europe. Наша бібліотека ніколи б не змогла в цей страшний, трагічний воєнний час і в такі скорочені терміни досягти таких результатів, які ми на сьогодні маємо, без активної підтримки Spark Europe та NOL. And this part is also very important. I'd like to say a few words about NOL and Spark Europe. Our library would never have been able to achieve the results we have today in this terrible, tragic wartime and in such a short time without the active support of Spark Europe and NOL. Це не просто фахова підтримка висококласних професіоналів, які навчають, відповідають на питання, підказують, як краще, пропонують можливі варіанти рішення складних поки що для нас завдань. Це щира підтримка друзів, що піклуються про нас і наших рідних. І їх тепло я відчуваю навіть на величезній відстані через екран монітора, бо це людяність. This is not just the professional support of highly qualified experts who teach, answer questions, provide their suggestions and offer possible solutions to the difficult problems we're facing. This is the sincere support of friends who care about us and our families. I feel their warmth even at a great distance through the monitor screen, because this is humanity. І, до речі, у СУСТ включено від України до членів Spark Europe, і це для нас велика честь, але і це велика відповідальність. And my university is the only Ukrainian member of Spark Europe, and it is a great honor for us, but also a great responsibility. Україна витримала початковий найскладніший період війни, і далі ми будемо ставати тільки міцнішими. У кожного своя служба. І саме в цей час ми, як ніколи, усвідомлюємо важливість своєї роботи, служіння інтересам і потребам університетської спільноти, часто навіть в небезпечних умовах. І це наш вклад, вклад університетських бібліотекарів в наближення перемоги. Ukrainians have withstood the initial most difficult period of the war, and we will only get stronger. Everyone carries out their own service. And it is at this time, as never before, that we realize the importance of our work, serving the interests and needs of the university community, often in dangerous conditions. 
And this is our contribution, the contribution of university librarians to approaching our victory. Я щиро вірю, що з такою міжнародною підтримкою благородні і стратегічно важливі ідеї та практики відкритої освіти і відкритих освітніх ресурсів дуже швидко будуть поширюватися в Україні. And I sincerely believe that with such international support, noble and strategically important ideas and practices of open education and OER will spread very quickly across Ukraine. Bibliotheca Usust is and will be ambassador of OER and OER in your university in the region of Ukraine, despite the fact that the war is our new reality. Незважаючи на те, що в бібліотеці УСУС катастрофічно не вистачає сучасної комп'ютерної техніки. Незважаючи на те, що дуже багато молодих викладачів пішли на фронт захищати батьківщину, а викладачі у більш поважному віці не мають достатньої підготовки для створення відео чи мультимедіо та не завжди готові до ОІАР. І незважаючи на те, що бібліотекарі самі потребують навчання щодо ОІ та ОІР українською мовою. The university library is and will be the ambassador of open education and OER at the university region and also in the country. Despite the fact that the war is our new reality. Despite the fact that the USUS library sorely lacks modern computer equipment. Despite the fact that many young researchers, many young teachers have gone to the front to defend their homeland, while more senior, senior teachers do not have sufficient training to create videos or multimedia and are not always ready for OER. Despite the fact that librarians need training on open education and OER in Ukrainian language. I also believe that the white smog of Ukrainian education is a жорстокою війною Росії проти України дуже скоро стане злітною смугою. І це буде в тому числі завдяки глобальних практикам відкритості. And I also sincerely believe that the black stripe of Ukrainian education caused by Russia's brutal war against Ukraine will very soon become a runway. And this will happen thanks to, among other things, global practices of openness. Разом ми досягнемо перемоги над Росією, як над країною-агресором, і відстоїмо права кожної країни на найвищі людські цінності, демократію, різноманіття культур, національну науку і освіту, відкриту освіту. Together, we will achieve victory over Russia as an aggressor country and defend the rights of every country to the highest human rights values, democracy, diversity of cultures, national science and education, open education. Librarians in Ukraine in 2022 are modern heroes who together with colleagues use digital open materials to support students in this time of violent crisis and do their best to maintain their cultural resources available for all at least in their digital format. The annual network, what we did uh, with the members and Spark Europe are just helping from afar, for providing practical support and creating tools and resources that can be adapted and translated into local language. We as a community are learning from them. Resilience is a word we sometimes overused during the COVID-19 pandemic. It was nothing compared to the ground and open, literally underground work librarians and teachers are doing in Ukraine. We have members from different European countries and we consider open education and OER a fil rouge that uh, can now offer a chance to keep the doors of dialogue open and in the future, a road to reveal the trust and cooperation. As the open education community at large, we must continuously and consciously choose to do our best to help these brave librarians support students and local communities as they are now. As while the whole world is watching with admiration, Ukrainian people protecting their homeland amidst the brutal war waged by Russia, 
Ukrainian librarians are fighting their own battles, often less visible, to provide access to education and support scientific research. They are undertaking and successfully implement, implementing open education and open science projects that are essentially directed at social justice and inclusion for current and future generations of students, teachers, and researchers. They are leading by example and setting high standards of resilience and indomitability for all of us. And these are the values that all of us at NOL stand for. As a Ukrainian and as an open uh, education librarian myself, I'm grateful to the NOL for providing the platform on which we can join our efforts to support our colleagues in Ukraine, support them in their noble and often pioneering role of paving the way for open education in times of crisis and unleashing the transformative potential of OER for the times of reconstruction that will inevitably follow with the victory of Ukraine. I'm honored and privileged to be working alongside Tetiana and Paola and our wonderful colleagues all over the world, the inspiring volunteers and down to earth dreamers that moved the education forward. Thank you all for your attention. Slava Ukraini. And glory to Ukraine. And Tatiana, there is a question for you. What can we do to help? So if you want to ask someone something, this is uh, the moment for you, if you already have something very clear in your mind. Тетяна вже є запитання до вас у чаті. Що інші учасники, що наші учасники можуть зробити, щоб допомогти? Якщо у вас вже є якісь конкретні прохання зараз або, можливо, пізніше, будь ласка, висловте їх. Добре, якщо можна, то я висловлю прохання трохи пізніше, щоб я, ну я вже висловила, що в нас дуже багато таких проблем, які потребують вирішення, але це буде робитися поступово. There are quite a lot of issues that need to be resolved, but they will be, uh, well, approached step by step. And Tetiana will get back uh, to you. I think it was Catherine, right, who asked um, about any additional was... support. Yeah, right. it was Laura, but there are many oh, Laura, people sorry. writing. There are many more. Offering. <laughs> yes. Yes. And, so, uh, uh, Tetiana, I would like to also get back to you a bit later and, uh, well, to, to sort of establish communication and connection and ask for some specific support that could be provided. Thank you very much for offering that. And thank you all for your uh, nice uh, approach in the chat and consider that we are more than happy to connect you with uh, Tetiana and to work together. As you can see, we are uh, overcoming barriers of languages and doing our best to support each other, even using uh, automatic translation. Don't think that we are all professionals here. Thank for me, for having, I'm thankful for having Mira because she knows both languages, but we can do this together. So it's just uh, to be willing to, to do something and we can have a step-by-step -step approach. So it's uh, small things or uh, big projects, we can do a lot together. And thank you for having us. Mira, I would like to be able to work in a specific project with our bibliography, a specific project. And Tatiana would be really interested in joining some specific projects with their library, of course. So um, if uh, all of you wonderful uh, colleagues from all around the world have specific projects in mind where a Ukrainian uh, scientific library could participate, your suggestions are really welcome. And thank you a lot for your proposals and for support. Any other question for Tatiana? We still have a one minute. Uh, meanwhile, okay. let me thank Tetiana personally for the, the work that she's doing, uh, which is incredible, amazing, and uh, really, she is my hero. <laughs> Тетяно, також Паула хотіла би вам щиро особисто подякувати за ту неймовірну роботу, яку ви робите, і ви для неї справжня героїня. І також для багатьох людей в чаті, які зараз також висловлюють своє захоплення тою роботи, яку ви і ваші колеги, незважаючи на все те, що ми бачимо і чуємо, робите, продовжуєте робити. Дякую, дякую, бо я зараз оп'ять буду плакати. Тетяно, я дуже радий і емоційний. 
Ah, so just so you know, uh, her library is a can is a finalist for the Open Education Award uh, for Open Resilience in 2022. So even I mean uh, the final results of this award will be published on the 20th of October. But she's a finalist with her work, and uh, uh, we are grateful for what you are doing. <laughs> Тетяно Павла оголосила всім, що ви ваша бібліотека стала фіналістом тієї нагороди, про яку ми вам розказували в п'ятницю. І 20 жовтня буде оголошено переможця конкретно цієї категорії, але в будь-якому разі ви фіналіст. І це чудово. Дякую, дякую. І вітання з тим з чату. Від учасників. Дякую, колеги. Дякую. Я ще раз хочу сказати, що я щаслива, що така аудиторія. Я перший раз виступаю перед такою шанованою спільнотою з багатьох країн, тому я дуже хвилююсь, можливо, щось не так було сказано, але я щаслива, що я тут з вами. Tatiana is really grateful for this opportunity to talk in front of you and to you and with you, all of you, uh, because this is her first experience of, uh, well, such a large international conference, and she's really grateful to be here, honored and humbled and happy. So, yeah. Best of